praise, praise God. Kumusta po kayo? Naikasabi sa katabi, salamat sa biyaya ng Diyos at nandito ka. Welcome Sister Janet from Canada together with her uh, partner. Welcome. Okay. Uh, ang title po na isa-share ko sa inyo ay Bunga ng ating salita. May bunga pong nililikha ang ating salita. Proverbs 18 verse 20 says, A man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips, he shall be filled. Fruit of his mouth. It means, merong bunga na nanggagaling sa ating bibig as we talk. Ang buhay po natin ay mapupuno ng bunga ng ating salita. Mararanasan po natin ang malimit nating sinasabi. Maaring hindi ka agad, pero tiyak magaganap. Actually, may nangyayari sa buhay mo ngayon na most likely ay dati ay sinasabi mo lang noon. Naalala ko po si... Naalala ko yung ating sound system. <laughs> Praise God. Naalala ko po si Angel, yung pong ating chairman ng media. Eh, tuwing meron daw po ipagpe-pray dito sa, sa harapan na mag-a-abroad. At ako'y magtatawag, sino ang mag-a-abroad na sa Sunday wala na dito at ipagpe-pray? Sila daw po sa likod, eh, lagi sinasabing, yung bang, yung kunwari, isang lalaka, ay ako, ako magpapapray ako, imig lang daw sila na imig ng ganon. Tapos sabi niya, tapos ngayon, pastor, ako na ang aalis. Alam mo, yung ating mga sinasabi lagi, bubunga at bubunga yan. It's just a matter of time. Our words have power. Hindi siya po basta sound lang. Ang ating words ay may dalang kapangyarihan. Proverbs 18 verse 21 says, Death and life are in the power of the tongue. Kindly say, power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. At siyang nais laging sabihin yon kakain ng bunga noon. Ang power po ng salita ay bubunga ng buhay at kamatayan. Sad to say, hindi siya mamimili. Kung ano yung ngayong sinasabi, yun ang bubunga. Kaya pag hindi ka maingat, hindi natin magugustuhan ang bunga nito, pag di ka maingat, ano ibig ko sabihin? Uso ang trangkaso ngayon? Ba't mo sinasabi? Gusto mo makiuso? Pag naman walang mapapala sa iyong iniimik, huwag mo nang sabihin. Ay nako, hanggang dito lang ako, ito lang maaabot ko. Ay di, yan nga ang naabot mo. Hindi ko talaga malimutan yung islambok ng, ng kapatid ko, ng ati Ani. Tiningnan daw niya, and it was written when they were in high school. May mga nagsabi doon na, when I grow up, I want to be a policeman. When I grow up, I want to be a soldier. I want to be an engineer, a nurse. Meron din daw na, naman nagsabing, uh, kesera sera, what happened will be, will be, something like that. Walang plano, walang sinasabi. Alam mo yung nagsabi ng miskin na ano? Yun yan nangyari sa kanya, miskin na ano. Bubunga at bubunga ang sinasabi mo, lalo na at malimit mong sinasabi yan, at lalo na at matagal mo nang sinasabi yan. Tingnan po ninyo, napakatagal ko na sinasabi ako'y gwapo. Yung nagsalita, napakahirap alasin ang bisyong ito. 
That's why, hanggang ngayon, nasa iyo pa. Sinabi mo eh. Naalala ko noon, uh, merong isang taga keso na nagsabi sa akin, while I was there, sabi sa akin, Pastor, sana naman eh ang ating camp igawin sa malamig-lamig because at that time, hindi pa, hindi pa condition ng church. Tapos sabi niya, nakakataas naman ang blood pressure eh pagka umaaten ng camp. Ako naman, sa kagustuhan ko mapaabot yung message niya, ilang ulit ko sinasabi sa taga Batangas, nakakataas naman ang blood pressure eh. Tapos, anak ko, noong nag-leadership camp, nagpasek ako ng BP mataas. Sabi mo sa katabi mo, bubungat, bubunga. Ang iyong sinasabi. Hindi nyo napapansin, bakit kaya hindi makaalis ang mga squatters sa lugar nila? Napapanood naman siguro ninyo, si Yormi, lagi nang may mga inaalis na sidewalk. Ba't kaya hindi makaalis ang mga squatters sa lugar nila? Eh, pastor, dahil wala silang pera. Mm-hmm. Ito po ang dahilan. Listen to this. Because you will learn a lot. Because their words remain the same. Ano mga words yon? Punta lang kayo doon, maririnig niyo it's the same. Mahirap lang tayo, magaling at merong matitirahan. Uh, because every place has its own words. Every place. Punta ka sa bahay ni Inuman, meron di yung malimit pinag-uusapan. Punta ka sa isang bahay na negosyante ang ama, tiyak, negosyo ang pinag-uusapan dyan. Punta ka sa isang bahay, sugaro lang ama, tiyak, sugal ang pinag-uusapan dyan. Every place has its own words. Meron pong lugar, uh, naalala ko yung lugar namin nung ako'y nagkakalay sa San Diego. Eh, believe ka naman eh, ang mga, ang mga tao doon, laging busy. Anong laging busy? Laging sama-sama, nataya sa karera, may inuman, may tong eats. At yun ang salitaan doon, saan inuman mamaya, uh, saan ang bingguhan, saan ang tong eats. Yun lagi ang pinag-uusapan. Eh ano ko ngayon po? Ito yun, mamaya, yun na rin na sinasabi ng mga bata. And the words in a place perpetuate the culture of that place. Yung mga pinag-uusapan sa lugar na yon ay nagpapahaba ng kultura ng lugar na yon. The principle of association. Subukan mong isama ang isang taong walang ambisyon sa mga taong iba ang pananaw. Sa mga taong may ambisyon, sa mga tao Iba ang magiging salita doon. Ano kayang manegosyo? Uh, mag-aral tayo sa test na? Uh, saan kayang makapag-apply? Paano kayang makapag-abroad? Yan ang magiging usapan doon sa lugar na iyon. At mamaya pa, that person na walang ambisyon will be saying the same thing. At mamaya pa, will be doing the same thing. I remember uh, uh, na acquaintance of mine from Lukban. Uh, siya po ay si Maigi, a very successful businessman. Hindi ko malimutan na sabi niya, hindi daw naman sila mayaman eh, pero ito daw ang ginawa ng kanyang ama. Pinasok daw siya sa college, alam niya kung saan? Di ba yung mga ibang mga magulang? Oo, oh, doon sa mga magagandang school, punta tayo niya sa mga... Pero iba siya, pinapasok siya ng kanyang magulang sa Chinese school. Hindi naman siya Chinese. Bakit? Sabi na kanya magulang, gusto kong ikay mapakiskis sa mga Chinese kasi yung mga yan, mga negosyante, makukuha mo ang kultura nila. Kaya ngayon, kuha niya ang kultura, he is saying the same thing. Kaya totoo yung sabi ng mga magulang mo eh, huwag ka sumama na sumama di yan, kaya ka nagkakaganyan dahil sa mga yan. Meron sinabihan ng ganyan eh, sabi ko hindi ho, hindi ho, kaya nagkaganyan yan eh dahil sa mga barkada, kaya ho yung mga barkada niya nagkaganyan dahil sa kanya. Kaya naman minsan para umunlad ang isang tao, alsin mo muna siya sa kanyang environment. I heard this story. There was a mother na laging nagsasalita ng negative sa kanyang mga anak. Grabe magsalita. Masasakit. Grabe. Sobra. 
may mga anak siyang nanatili sa bahay hanggang nag-aral at meron siyang mga anak na umalis. Alam po ninyo, yung mga anak na umalis naging successful. Yung mga naiwan sa bahay, hindi naging successful. Bakit po? Because of all the words that those people are hearing at mamaya pa, they are starting to believe it at mamaya pa, they are saying the same thing. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Kung gusto mong baguhin ang sitwasyon ng buhay mo, baguhin mo ang naririnig mo, baguhin mo ang sinasabi mo sa iyong sarili. Parang ganito, maaaring ganito na ako. Ganito na ang nakita ko pagkabata ko. Ganito lagi ang naririnig ko. Pero hindi ako mananatiling ganito. Ako'y paunlad ng paunlad. That, my friend, is the way to change your life. Change your words and you will change your life. Kung gusto mo ng mas matamis na bunga, baguhin mo ang binhi mo. Our church, this church, has her own words. Pag ikaw ay tumagatagal sa church na ito, may live group ka, bumarkada ka dyan sa mga yan, nagtagal ka, makikita mo, merong kanyang lingwahe ang church na ito. Dito, lagi ang sinasabi ay positive. Dito, pag kinumusta mo, sasabihin, kumusta ka, pabuti ng pabuti, payos ng payos, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Iyan ang mga bukang bibig. Wala dito nagsasabi ng negative. At mamaya, makukuha mo yung kulturang yan. Kaya, ang nananatili dito, yun din ang sasabihin. At ano mangyayari sa iyo? Kakain ka ng matatamis na bunga ng sinasalita mo. Noon pong kami nagsisimula, yung ibang lately lang nag sa church. Naroon pa noon sa maliit na church. Ang bukang bibig namin doon ay magkakaroon ng sasakyan. Ang aming mga bukang bibig doon, hindi isa dalawang sasakyan. Noong sinabi ko na okay, nakabili na tayo ng lupa, pumunta na kayo doon, napaka na inyong parking lot, sunod na naman nga yung mga yan. Naalala ko si, ano, ano, si na Brother Lucio eh, umapak, dalawa pa nga parking lot na inawa, na in, na inapakan. Abay, dalawa nga sa sakyan eh. Hanggang ganun mga salita. Our church has her own language. At kakainin mo ang matatamis na bunga na sinasalita mo. Ang bunga po ay lumalabas pag sinalita lang ito. Psalm 107 verse 2. Let the redeem of the Lord say so, whom he has delivered from the hand of the adversary. Let the redeem of the Lord say so. May kanta nga tayo niyan, eh, no? Let the redeem of the Lord say so. Okay. Hindi sinabing, let the redeem of the Lord think so. Hindi sinabing, hayaan ang mga tinubos ng Diyos ay mag-isip. No. Hayaan ang mga tinubos ng Diyos ay magsabi. Ang bunga po'y lumalabas kapag sinabi. Kaya ngayon, I just want to remind you, of course, some people are always saying this, But I want to remind you, continue saying it. Sabihin mo lagi, I am blessed. Sige, I am blessed. I am prosperous. I am favored. Paganda ng paganda ng yayari sa buhay ko. Pag ikay, pag ikay babae, sabihin mo, paganda ng paganda ako. Parang humina ang boses mo, parang hindi mo kaya. Lakas lang ng loob yan. Pakinggan niyo ang mga lalaki. Sanay na sanay kami. Mga lalaki, it's your turn. Sabihin mo, pagwapo ng pagwapo ako. <laughs> Tingnan niyo lalakas ng apog namin. Kayang-kaya namin sabihin yan. Bakit? Mamaya pa, kakain ka ng matamis na bunga ng sinasabi mo. Amen? Yung pumalapak na yung pogi yun. Pinubuo mo ang iyong bukas sa pamamagitan ng mga sinasabi mo ngayon. You are building your future by the words you are saying today. Sabihin mo, I am love. Sa Tagalog, ako'y minamahal. Hindi ko pinapasabi. Tinagalog ko lang. I am love. Alam mo, may mga tao minsan, eh, they're so sensitive eh, kung ano nang sasabihin, pero ang bottom line yan, somehow they felt that they are not love. Hindi sila mahal. So, babagoy mo salita mo. 
sabihin mo, uh, kung ikaw yung magulang, sabihin mo, mahal na mahal ako ng mga anak ko. Kung ikaw naman ay anak, sabihin mo, mahal na mahal ako ng magulang ko. Kung ikaw ay asawang babae, asawang babae lang magsasalita, sabihin mo, mahal na mahal ako ng asawa ko. Ay, nakakaiyakan na, sasabihin lang eh. Kung ikaw naman ay lalaki, asawang lalaki, sabihin mo, ang asawa kong babae, pabait ng pabait na yan. <laughs> pastor, ba't ka ganyan? Pagka sa amin ay gano'n. Eh. eh, ganyan talaga. Eh. Ang inyong pastor ay lalaki. Eh, di gano'n. Yan ang inyong. Pagka sa Pastor Amelio din, nag-preach sa inyo, ng, sa inyo kampiyan. Alam mo, again, lagi niyo sabihin, I am love. Talagang dito'y matitindi magsalita ng magagandang bagay. Uh, last Thursday, salamat sa buhay ni Sister Beth. Uh, we were appreciated kaming mga pastors. Siyempre, kailangan kasi laging merong mag-initiate eh. Yung bang Pastors Appreciation Month? October pala yun eh. Noong lang Thursday ko nalaman. No, no. Last year, I remember uh, nilabas kami ng mga adults sa mga intercessors somewhere here, no? Pero... Uh, last Thursday, meron silang program. Bukan kakatuwa naman, may pagkain. And then, nandoon, in-appreciate kami. At, uh, sabi ko, nakakatuwa naman. And at that day, I felt that I am love. Pamahal pala ako. Kala ko rin mga ari, hindi. Mahal pala ako. Alam mo, lagi mo lang sasabihin that I am love. Lagi mo lang sasabihin. And you know, kakain ka ng matamis na bunga ng sinasabi mo. Hmm? Wag nang magsasabi, wag na yung mga tama ng mga pa-depress effect, pa-lonely effect. mag lang ako sa mundo. Walang nakakaunawa sa akin. Tama na mga ganyan, tama na. Baguhin mo nang iyong mga, mga salita, sabihin mo, I am love. Yung pastor ay totoo na talagang pag sinasabi, ay nangyayari. Bakit di ka ba naniniwala? Ganun mag-experiment kita. Pumunta ka din eh. Sa una, at sabihin mo lagi na ikay may sakit. Sige, sabihin mo. Sabihin mo ikay may sakit at tatatlumbuhan na lamang siya. Sige, sabihin mo. Alay, wala akong ganyan. O kita mo na, naniniwala ka rin pala. Naniniwala ka rin na somehow pang nagsalita ka, may nangyayari. Bakit? Eh, ayaw mo sabihin ng pangit sa'yo eh. Amen po ba? So, sino ang may gustong may magandang mangyari sa buhay niya? Yeah. Tighted na. Pastor, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ito po ha. Kukuha ka ng pangako galing sa Bible. Kukuha ka ng pangako dyan. If not promise, get a principle. Kumuha ka ng batas, prinsipyo ng Bible. Katulad ng, ng ano, the law of sowing and reaping. It's a principle. It's a law. Kumuha ka ng mga pangako. And then, ang piliin mong pangako, yung akma sa hinihingi mo. And then, panampalatayanan mo yon. The Bible is full of promises. Some people say there are 3,000 promises of God from the Bible. Some said there are 7,000 promises of God in the Bible. Herbert Lachey wrote a book entitled All the Promises of the Bible and claimed to list 8,000. And then somebody said, there are 30,000 promises in the Bible. Anong point ko? There is a promise for every need. May pangako ang Diyos, akma sa bawat pangangailangan natin. And it is to your advantage na malaman ang pangako ng Diyos. Kaya lagi kang makinig ng salita, lagi kang umatin ng church. Sa dami po nang ipinangako ng Diyos, sayang kung hindi mo ma-enjoy at hindi mo matanggap. Pag nakarinig ka ng pangako, patuloy mong pakinggan. Di narinig mo na, wow, akma yun sa aking need. Pakinggan mo uli. Ito naman ay naka-livestream. Panoodin mo uli. Bukod doon, basahin mo uli. Bukod doon, salitain mo uli. Because... Romans 10, 17 says, Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hindi pa pwedeng isang hearing lang. It should be hearing and hearing. And then, 
Ito'y papakinggan mo hanggang maging buhay sa iyo. At papasok na doon ang pananampalataya. Kindly say, pananampalataya. You know what? Napakarami mo nang hiningi sa Diyos ang naibigay na sa iyo. Naipadala na. Nakasulat na ang pangalan mo. Nakatatak na. Talagang iyo yon. Pero ang problema, hindi mo matanggap kasi hindi ka patuloy na nanampalataya. Ano bang faith? Pag-usapan natin ang isang napakabilis bago tayo dumako sa faith is Hebrews 11 verse 1. This is the description of faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Basahin ko sa inyo sa Tagalog. Ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pananampalataya, maninindigan ka na tinanggap mo kahit hindi mo pa nakikita. Ang pananampalataya, ang ebidensya na nasa iyo na kahit wala pa. Alam po ninyo, ang mundong ito lagi naghahanap ng ebidensya. Sa pananampalataya, walang may ibigay sa iyo ebidensya ang nakikita mo. Sapat nang ikay naniniwala, ebidensya na yon. Paano ba ng palataya? Pararaanan natin to. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Tinasabi ko sa iyo, anumang hingin mo sa panalangin, maniwala kang tinanggap mo. Hindi maniwala ang tatanggapin ha, hindi maniwala ang paparating ha. Believe that you have received it. Maniwala kang nasa iyo and it will be yours. Maniwala ka na sa iyo and then makikita mo. Hindi yung makikita mo, saka ka maniniwala. Now, paano po yung pananampalataya? Sige, I'll bring you step by step. Ito po ang pinakamahalaga sa pananampalataya. Kailangan ang salita sa pananampalataya. Hindi ka pwedeng manampalatayang hindi nagsasalita. Second Chronicles 4.13 Tumampalataya ako or 2 Corinthians 4.13. Tumampalataya ako kaya't ako'y nagsasalita. Kami rin ay sumasampalataya kaya't kami nagsasalita. Kung ikaw'y nananampalataya, ikaw ay nagsasalita. Kung ikaw ay nagsasalita, ibig sabihin naroon ka sinasampalatayanan. Yun lang yun. Uulitin ko, para diing diin, hindi pwedeng manampalataya na hindi nagsasalita. Salitang akma sa pinapanampalatayanan mo. Kung nananampalataya kang maboborn again, maliligtas ang iyong anak, ang iyong asawa, o kung sino man ang bahagi ng pamilya mo, sabihin mo lagi na sila'y kasama mo sa church kahit hindi pa. Dahil ang pananampalataya ay paniniwalang tinanggap mo na kahit wala doon. Sabihin mo, sasabihin mo sa iyong silya, ikaw silya, ikaw ay talagang para sa anak ko at nandiyan ang anak ko, inakaupo na diyan. Ha silya, kausapin mo silya at pag sumagot ang silya, praise God. At anong pangahawakan mo salita? Acts 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Meron kang salita, pwede mo lagi sabihin, kaya pwede kang magsalita ayon sa narinig mo. Nakarinig ka ng salita, and then sinasabi mo, again, I'm telling you, this church has her own words. Bakit? Kasi lagi tayo may naririnig na salita, at yun ang sinasabi natin. So kung meron ka bang pinagpe-pray sa iyong pamilya, lagi mo sasabihin, ang aking asawa ay kasama kong nagpupuri sa Diyos, ang aking anak ay kasama kong nakaluhod sa Panginoon, huwag mong babagohin ang iyong sinasabi. Amen po ba? Kung may utang ka, anong sasabihin mo? Pero bang mo sasabihin sa pinagkakautangan mo, baka magalit sa'yo. Sasabihin mo lang, I am a lender, not a borrower. May sakit, anong sasabihin mo? Ako'y magaling na. Ano naman ang pinanggalingan mo? Isaiah 53 verse 5, And by His stripes we are healed. Napakadami pong pangako ng Diyos. Pero may sasabihin ako sa inyo, may mga favorite nga ako dyan na yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. 
Ask and you will receive that your joy may be full. Yung mga iba nagtatanong, kalooban po, po ba ng Diyos itong aking hinihingin ito? Ay sabi ng Panginoon eh, yung kayo makakasaya sa'yo, opo, ay dihingin mo, dahil ang sabi eh, as eh, so that your joy may be full eh. Ay kung makakasaya sa'yo, dihingin. Minsan kailangan lang simple faith eh. Yung iba kasi, dami-dami nang narinig, di malam kung hinihingin niya yung will ni Lord. As, be simple. Eh kung makakasaya sa'yo eh, as, and you will receive that your joy may be full. John 16.24 Pero ito po. I know, and maybe you know also, na hindi ito madali. Tama ka. Sino sa inyo talagang laging nang nagko-confess ng Word of God, laging nang nagsasabi ng positive. Alam mo, hindi naman kailangan sabihin mo na may kausap ka eh. Pwede kang mag-confess kahit mag-isa ka eh. Kahit ikaysa kay sa bus, sabihin mo, I am well, I am healed, I am loved. Pwede yung pag-ihinig siya shower. Hindi naman kailangan may kausap ka eh. Pero ang point, do we say that? No. Bakit hindi natin sinasabi? Narinig na natin. Alam natin sa ating intellect that it's true. Alam natin sa ating pusong it's true. It's written in the Bible. Bakit natin sinasabi? Because Luke 6.45 says, For the mouth speaks what the heart is full of. Dahil ang sasabihin lang ng ating bibig ay kung anong pumupuno sa ating puso. Ang sinasabi mo kapatid ay kung anong nasa puso mo. At malime, tanggapin mo na hindi salita ng Diyos ang nasa puso mo. At lagi pong ma-effort sabihin ang anumang bagay na hindi pumupuno sa puso mo. Napakadali pong tingnan, maghanap ka ng taong in love, wala yung bukang bebe kundi iyong kanyang gawa. Kausapin mo si Michael, wala yung bukang bebe kundi si Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Without thinking, Sabihin mo, ano lagi ang bukang bibig niyan? Sabi na isa, pera po, pera. <laughs> yeah, yeah, ano yan? Ala, eh, ano. Alam mo. You know why? Yan ang laman ng puso. At kung ano ang laman ng puso, laging yun ang sinasabi. Meron kang makakausap, wala nang sasabihin sa iyo, kundi Hinebra. By the way, meron po akong jersey. Pero ayaw ko masaktan yung mga makahinebra dahil ito po yung San Miguel. Bigay po ni John Mar, pero nung sinubukan ko, hindi po kasya sa akin, para pong, pal, para pong ano eh. Nung sinuot ko, para kong tutulog. Yeah. Bakit? Kasi yun ang laman ng puso. At may effort pong sabihin, kung hindi naman yun ang laman ng puso mo, sasabihin mo, may effort. Ano ba malimit ang pumupuno sa puso natin? Ito po, sa mga nananampalataya, listen to this. Ang malimit na pumupuno sa puso natin ay ang sitwasyon na nakikita mo at nararanasan mo. At malimit, ito'y describe mo. Sinasabi mo ang mga pangit na nangyayari sa iyo. Ang pangit na nararamdaman mo. Sinasabi mo ang iyong worries. Sinasabi mo ang iyong takot. At ang bukang bibig mo, itong pumupuno sa puso mo, the situation, the problem. Kapatid, the word says, do not confess your problem. The word says, confess your faith. At alam mo ang nangyayari, dahil itong pumupuno sa puso mo, dahil yun na nakikita mo eh. Sa halip na pumuno sa puso mo yung salitang narinig mo, yung sitwasyon mo, Lagi mo na lang sinabi ang sitwasyon mo. dami ko pang babayadan eh. Mga papasok pa rin mga bills na rin. Ang aking credit card igan na rin na eh. Talaga namang interest na lamang binabayadan ko eh. Lagi mo din i-describe ang sitwasyon mo. Kapatid, an- sasabihin mo naman, ano pong problema kung i-describe ko sitwasyon mo? Ikaw ay aani ng iyong sinasabi. Bubunga yan. Hindi nga po, may bunga na nga po, nangyayari na nga. Then, lalong mananatili yan, lalong mong i-welcome yan, lalong titiba yan, at mamaya hindi ka makaalis dyan. (laughs) 
Don't describe your situation. I always say, describe the opposite of what you are saying. Pag nakita mo, limbawa, ang iyong asawa, di ka pinapansin, sabihin mo, ay, mahal na malo ng asawa ko. Ako lagi ang nasa isip niya. <laughs> Subukan niyo. Pag napansin mo, ang iyong anak, medyo gustong, so, gustong mag-explore at gustong, at may napansin mo, may mga ginagawang, ba? parang hindi Christian yan, ha? ano sasabihin mo? Ikaw bata ka, ba? Ano sa tatay mo? <laughs> ano sasabihin mo? No! Ang anak ko, naglilingkod sa Panginoon niyan. Yan ay pag nasa kwarto niya, yan ay nakaluhod, nagpupuri sa Panginoon. Ay huwag ka naman at nag, ano, nagmumubay legend. Pero hindi mo sinasabi yon, but mo sasabihin ang sitwasyon. You don't speak the situation. You speak the promises of God na kapag ka isa sa pamilya, naligtas, lahat ay maliligtas, naglilingkod sa Panginoon. Are you there? Huwag mong hayaang punuin ang puso mo ng nakikita mo. Kasi yan ang pumupuno sa puso mo. Kaya nga, kailangan lagi kang may marinig at hindi lang marinig. Marinig at marinig. Para yun ang pumuno sa puso mo at mamaya, yun ang sasabihin mo. Are you there? Ulitin mo ulit, ang buhay ko'y pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Bakit yung nasasabihan? Because Jesus came to give you life and give it abundantly. Kaya mayroong pinanggagaling ngayon salita ngayon, hindi ka basta nagsasalita lang. Pag ang sinasabi mo yung sitwasyon mo, hindi magmamanifest ang hinihingi mo. 2 Corinthians 5.7 For we walk by faith, not by sight. Huwag mong hayaan ang sitwasyon mo ang pupuno sa puso mo. Kailangan salitang may pananampalataya ang pupuno sa puso mo. Kaya it is for your advantage if you will always hear the Word of God. Psalms 1 verse 2 says, But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Sino daw yung day na yon? They are like trees planted by the rivers. Sila yung mga matatatag. Sila yung namumunga sa kapanahunan. Sila yung ang dahon ay hindi natutuyo. Sila yung laging sariwa. Sila yung laging active. Sila yung laging fresh. Sila yung laging blessed. Sino yun? They that meditate on the word day and night. Laging mong pakinggan. At ang sinasabi mo should be consistent. Kindly say consistent. Kahit pang sitwasyon ay nagbabago, papangit ng papangit, kat-kat, hindi, hindi ayon sa iyong pinapanampalatayanan, ang iyong salita should be consistent according to the faith that you have, according to the promises that you have received. Laging yun ang sasabihin mo. Halimbawa, ikaw ay nananampalatayan, ikaw ay magkakaroon ng magandang trabaho, ikaw ay nasa trabaho, Lord, salamat po sa mas magandang trabaho, at mamaya ikaw ay nasi, nasisante. Ang aking trabaho, yung aking trabaho doon niya, wala nang ginawa, kundi umimik nang umimik, di ko mamalaan mo sinasabi. Yung pala yung nagko-confess lang. Tinisante. Ano sasabihin mo? Lord, salamat po. Sapagkat na nandito na, nagsisimula na, nakikita ko nang inihahanda na ninyo ang mas magandang trabaho. Hindi mo babaguhin ang iyong salita. Hindi yung, eh, nananampalataya na, ito pa nangyari. <laughs> Hindi mo babaguhin. You don't talk about your situation. You talk about the promises. Are you there? Hindi pwedeng excited ka sa pagdideclare ng mga blessing ngayon at bukas, busy ka na uli sa pagsasalita ng mga worries at takot mo. You know what? Napakahalaga, sobra, ng salita sa ating pananampalataya. Grabe. Si Zacarias po ay asawa ni Elizabeth. Wala po silang anak. Si Elizabeth ay baog. Matatanda na sila. At dumating si Angel Gabriel, sinasabi kay Sakarias, Sakarias, magkakaanak ka. At papangalanan mo siyang John. Sino si John? Siya po yung John the Baptist, yung pong nagbaptize kay Jesus. Kamag-anak ni Jesus. Ang magulang po ni John ay baog. Matatanda na. Pasahin ko po sa inyo ang pangyayari. Kasi meron, meron kayong makikita dito, sasabihin ninyo, ganun nga pala kahalaga yun. Okay. Lucas 1 verse 18 to 20. Sinabi ni Zacharias sa anghel, Paano ko malalamang gayon nga? Sapagat ako'y matanda na. 
at ang aking asaway puspos na ng mga araw. Verse 19, at sinagot siya ng anghel, Ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. Verse 20, Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap sa kanyang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Alam mo, kapag ka mayroong gustong gawin ng Diyos at hindi ka naman nagko-cooperate, eh maganda pa eh, huwag ka nang magsalita. Huwag ka nang kumuntra. Naalala ko noon, tayo nagpapagawa ng church. <laughs> Merong nagsabi, ala, hindi naman matatapos yan. Hindi matatapos yan, bakit? Nakita ko naman ang mga naatin doon, hindi rin naman totoo nga. Ano? Ay, talagang yun ang sinabi. Gusto ko nang mag... Gusto ko nang mag... Ano, uh, pupunta na ako sa bataan eh. Talagang the last stand. You know what? Hihiyain ang Diyos yung mga hindi naniniwala sa kaya niyang gawin. Pinagpala tayo ng Panginoon ng ganitong lugar. Marami po ay nagulat nung ito'y tinayo kasi wala naman tayo dyan sa labas na on this site will rise. Wala naman ganon. At ako po ay may katabi kami doon bird center sa bahay. Pagka po gabi, kwentuhan ng kwentuhan ng mga bantay. At pakinig na pakinig ko, pinag-uusapan, sabi nung isa, ay, matatapos na yung pure gold eh. Ito daw po yung pure gold, tatapos na. Tasabihin ko sana, Sisigaw sana ko, Hoy, hindi yon pure gold. Merong gold, pero hindi yon pure gold. Pero namang sabi, ito daw ay BSU. Aba. At nakita nila, church, hindi sila sanay sa ganitong building na church. Mukha daw bangko. Sa, sa kulay na kulay, bangko de oro. PDO. Alam mo bang merong nag-shooting? Tumawag sa akin si Brother Bojok. Kami, eh, kung nasan kami. Humihingi ng permiso kung pwede daw mag-shooting dyan sa harapan na ang scene ay ito day hotel. Kasi yung ating harapan mukhang hotel. Nung hindi pa po nababasag. <laughs> Ato, ipagawa mo na. Sabi ko, Panginoon, alam mo ba kung paano ito nagsimula? Kaya imik. Kasa salita. Kung, kung kayo ay kasama ko noon, doon sa maliit na church, wala na ko sinabi, tayo dilipat sa lugar na malawak ang parking, pagpasok ninyo malamig, pagpunta ninyo doon, magja-jacket kayo sa lamig. Kaya po kayo hindi pa naka-jacket, pinahina ko lamang po ang thermos, tinaas ko lang. Pero... Kung yan ipupul ko, ipagja-jacket kayo. May sinasabi ako doon, pagpunta nyo ng CR, sa ganda sa bango, pwede kayo doon mag-lunch. <laughs> Wala pa naman nag sa CR, pero marami nag-selfie. Ba't naman kayo mag-selfie sa CR pa? Ito po yung nagsimula sa kaimik, pagpasok ninyo may landscape. O nagka-landscape nga, Pagpasok ninyo, sabi ko doon, magandang inyong parking, gagawin na. Malapit ng gawin ang parking. At sinasabi ko, oy mga bata, meron doon basketballan, doon kayo maglalaro. Ano naman po kaugnayan ng basketballan sa church? Doon kayo magdadala ng inyong winiwin sa Panginoon. Papanalunin ninyo. Nakaibiganin ninyo. Nagsimula sa salita. Everything started with words at words na hindi binabago kahit nung ito'y pinapagawa ay naniningil na ang hardware. Hindi ko pa rin binabago. Hardware, di mo ba nalalaman na ito'y pure gold? <laughs> Maaring hindi ka agad pero ito'y mangyayari. 
At kung hindi ka naniniwala, magaling pa, huwag ka nang umimik. Walang basagan ng trip. So, ituloy natin ang kwento. Hindi nyo napapansin. Nagtanong lang naman si Zacarias eh. Bakit naman inusgahan agad? Ba't naman sinabihan agad na hindi, na, na, hindi naniniwala? Ang tanong lang naman ni Zacarias, paano ko malalaman gayon nga? Eh ako'y matanda na, ang aking asawa'y matanda na rin. Nagtatanong lang naman eh, ba't naman sinabi ng anghel, ikaw hindi ka naniniwala? Nagtatanong lang. Pero ito po, pag ikaw ay nananampalataya, di ka magtatanong kung paano. Sagot ng Diyos ang paano. Ang sagot mo lamang ay maniwala. Pag ikaw ay nananampalataya, huwag mo nang i-analyze kung paano mangyayari. Hindi mo roll yun. Paano ko gagaling? Eh, sabi ng doktor, eh, ganito. Wala kang pakialam doon sa Diyos yun. Pag ikaw na nananampalataya, ang role mo lamang ay maniwala at sabihin ng sabihin ang iyong pinaniniwalaan ayon sa salita ng Diyos at ikaw consistent, huwag kang titigil sa kapokonfess, yun ang role mo. Dahil kung hindi mo kayang gawin yun, magaling pa, ay huwag ka nang magsalita. Ito yung nangyari ako naniniwala, doon hindi nakasulat, merong, at least merong isang naniwala dito, most likely si Elizabeth, yung babae. Kailangan lamang ng Diyos na merong isang vessel, isang taong maniniwala, isang taong mananampalatay sa kanyang salita, at kaya nang, at kaya nang mangyari, maganap, ang bagay na gusto ng Diyos, isa lamang. Sabihin mo, ako yon, Ako ang maniniwala, ako ang mananampalataya. Then kung ikaw yon, magko-confess ka at magsasalita ka ayon sa iyong pinapanampalatayanan. Kahit hindi mo alam kung paano, ang mahalagay alam ni Lord. Just speak His promise. What you don't know does not matter. Pagka gusto mo malaman pa kung paano, yaan mo na sa kay Lord yon. Noong kami humihingi kay Lord na magkaroon ng bahay, hindi ko naman alam kung paano. Wala. At at that time, kung ako ay nag-analyze na nag-analyze, ang magiging resulta, worry and fear. Kaya ayaw ng Diyos na ikaisip ng isip kung, kung paano. Matatakot ka at mag-aalala ka. All you have to do is believe. Bahala ng Diyos kung paano. At huwag kayong matakot tumingin ng malalaki. Dahil hindi naman kayong gagawa. Kung kaya mong paniwalaan, then kaya ng Diyos ibigay. Matthew 19:26 Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Pag ikaw ay nagtatanong, kapatid, duda na 'yon. Paano mangyayari? Ang sitwasyon ni hindi akma sa akin pinananampalataya ni paano ka mangyayari? Pag ikaw ay nagtanong, duda na 'yon. Kaya ka nagtatanong ay nahihirapan kang maniwala na mangyayari. Kung ikay naniniwala ang mangyayari, then hindi mo na kailangan magtanong. At sa totoo lamang, kahit anong nakikita mo sa sitwasyon mo, will not, be affect, will not affect you. Because it does not matter. Because you know God is doing a mighty thing in your life. Sabihin mo, may magandang ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Sabihin mo sa katabi mo, may magandang nangyayari. Ang duda ay walang puwang sa pananampalataya. Ang duda ay hindi lamang sa hindi naniniwala. Ang duda ay may ibang pinaniniwalaan. Sakarias, ikaw ba'y hindi naniniwala? Hindi, nagtatanong lang. Sa totoo, naniniwala ka. Pero hindi ka naniniwala ang magkakaanak ka. Naniniwala ka sa sitwasyon mo. Naniniwala kang baog ang asawa mo, naniniwala kang matatanda na ka, yun ang pinaniniwalaan mo. Kapatid, pag nagdududa ka, hindi sa hindi ka naniniwala sa, sa salita ng Diyos, kundi may iba kang pinaniniwalaan. And believe me, heaven and earth will fail, but His word will remain. Ano mang nakikita mo, yan ay pwedeng mabago. Pero ang salita ng Diyos, 
na tinanggap mo ng may pananampalataya, mananatili at hindi magbabago. Ask and you shall receive so that your joy may be full. At kung mananampalataya ka, alam mo ba't ko sinabi na si Zacarias may ibang pipinaniniwalaan? Kasi dinidescribe ni Zacarias ang kanyang sitwasyon. If you are describing your situation, you are believing your situation more than the promise of God. Eh, paano gawa ako uunlad? Eh, kita naman ninyo, wala naman trabaho, maganda, hindi na wala naman ay pera, yung bank, may ayak, may ayak. O, oh, eh, di ikin maniwala sa nakikita mo. Pero dito, kung ikin nag sa church dito at ikaw ay nanonood sa live stream, alam mo na ang mas totoo ay ang pangako ng Diyos. Yun ang paniniwalaan mo. Napakadami ng patoto sa church na ito. How God had blessed them. Kung mananampalataya ka, i-describe mo ang pangako. Ang sabihin mo yung nais mong mangyari. Kung hindi mo kaya, huwag ka nalang umimik. Marami pong pagpapala ang nabinbin dahil kinontra natin ang salita. Kinontra natin sa ating bibig ang ating pinapanampalatayanan. Sino dito ang mga nag-aaral pa? Nasa college ka, tas ang kamay. Ikaw ay makakatapos. Ikaw ay makakapagtrabaho na maganda. At ang ngayong mga magulang will be proud of you. Ay naalala ko yan si Dr. Prince eh. Dati po yung worship leader doon sa maliit na church eh. Aba eh, talagang ang kanyang ina eh, lagi sinasabi kay Dr. Ha, kay Dr. 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 Ha? Ay wala na po, doktor na nga. Kaya imig ng ina. Ano ibig sabihin? Nagsalit, nagsimula sa salita. Nagsimula sa salita. Kaya kayong mga bata na nandito, tapos uli yung mga nasa college. Okay? Of course, nakikita ko doon yung mga pulis. Kayo yung mga pulis, ha? Hindi kayo ninja. Kayo yung pulis. Okay. Gusto ko naman sabihin, mga nagtatrabaho, ikaw empleyado, tapos ang kamay. Sasabihin ako sa iyo, ha? Empleyado, ha? Hindi naging negosyo. Empleyado. Ang sweldo mo, pataas ng pataas. Kung narito ang amo mo, hinipo na ng Diyos yun. Rodel, nandiyan ka ba, Rodel? Nako, wala si Rodel. Maraming pagpapala ang nabinbin dahil kinontra natin ang ating pinapanampalatayanan. Nasaan ka si Vice? Nasaan si Vice? Vice, nasaan ka? Makikita yung Vice. Ikaw si Yormi. Ikaw si Mayor. Yung kontra, lumipat sa lipa. Doon ka bumoto. Huwag mong babagoy ng salita. Nasaan si Jowas? Saka ako na, saka na, saka na, ha? Baka hindi ko pa mahala matatakbuhan eh. Kasi yata ang mag-congressman. Asawang babae, tas ang kamay. Ako yung may puso talaga sa mga asawang babae. Sabihin mo talaga, sabihin mo ng talagang tao sa puso mo. In love na in love sa akin ang asawa ko. Sabi ng isang babae, ay, hindi na ako kailangan sabihin yan. Mahaba ang buhok nun eh. Kailangan bigyan mo ng boses ang pinapanampalatayanan mo. Bibigyan mo yan ng boses, hindi ka pwede nananampalatayang ikay tahimik. 
At dahil pagibigan mo ng boses, ipinapadala mo ang salita ng Diyos sa langit. At ang sabi ng Bible, tinitignan ng Diyos ang kanyang salita upang may sakatuparan nito. Jeremiah 1 verse 12, I am watching to see that my word is fulfilled. Basta may sinabi ka, binabalik mo yon sa langit. At yung salitang iyon, tinitingnan nyo ng Diyos na mangyayari yung salitang iyon. Habang binibigyan mo ng boses ang pananampalataya mo, makikita mo na mangyayari ito. So, bigyan ng boses ang pananampalataya. Tatapusin ko na. At least, eh, alam mo nang ibig kong sabihin. Sabi ng iba eh, ang pinakamagaling daw preacher yung natatapos on time. Pero gusto ko naman dagdagan, ang pinakamagaling na preacher yung nadating na maaga. Huwag mo nga hayaan ng negativity na lumabas sa bibig mo. Ha? May awit. The, the, the Bible says, let the weak say, let the poor say, Huwag mong bibigyan ng kapangyarihan, ng kamatayan. Life and death is in the power of your tongue. Meron kang power, bibigay mo lamang yung sa buhay. Huwag mong sasalitaan ng sakit ang katawan mo, kahit meron kang nararamdaman. Huwag mong sasabihin masakit ang likod mo, masakit ang paa mo, huwag mong sasabihin masakit ang ulo mo, huwag mong sasabihin. Bakit? Hindi biblical yan. Pastor, baka ako nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling. Ikaw ay nananampalataya. Eh, ba't ito sasabihin ko yung hindi ko nararamdaman? Para yon ang mamagnet mo. yon ang mangyari sa iyo. Alam pa lang, ang pananampalataya, nauuna iyan sa paniniwala bago makita. And we walk by faith, not by sight. Huwag mong sasalitaan ng bulsa mo. Huwag mong sasabihin ng bulsang ere. Pagpasok, labas agad. Parang butas. Huwag mong sasalitaan ng masakit ang wallet mo. May mga wallet na nagdadamdam na. Wala ka nang sinabi kundi masasakit. Ang sabi mo, wallet ka, kailang ka magkakalaman. Huwag kang magsasalita ng takot. Huwag kang mananakot. Huwag mong sasabihin may kumulbit sa'yo. Piliin mo lang sabihin yung magagandang balita. Instead of saying, I am not, sabihin mo, I am. Let's start. I am blessed. I am able. I am healed. I am smart. I am prosperous. I am healthy. I am gifted. I am favored. I am everything God has called me to be. Let's all stand up. Palapakan mo panginoon. Alam mo ba na ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng pintuan? Bago pa makita, pasalamatan mo ng Diyos. Salamat sa ginawa ni Lord at sa gagawin. Ang nagpapasalamat sa mangyayari pa ay nagbibigay ng bose sa kanyang pinapanampalatayanan. Para sinasabi mo, Lord, I am so sure of your goodness That's why I'm thanking you. May magandang nangyayari ngayon. Sabihin mo, O Panginoon Diyos, nagpapasalamat po ako sa magandang nangyayari, sa magandang mangyayari. Sure na sure po ako because you came here to give me life and give it abundantly. Sabihin mo, ang buhay ko'y pasaya ng pasaya. Ako'y pabuti ng pabuti. Mahal na mahal ako ng aking pamilya. Mahal na mahal ako ng mga taga-church. Mahal na mahal ako ng mga tao ko. Mahal na mahal ako ng Diyos. Sabihin mo, payaman ako ng payaman. Ang pang-account ko ay padami ng padami. Bayad na ang aking mga utang. Ako ang nagpapautang. Hindi ako ang nangungutang. Salamat, Panginoon, sabagat ang aking mga anak ay pinagpala. Salamat, Panginoon, at ang aking pamilya 
ay iniingatan mo. Salamat Panginoon sapagat ako'y malakas. Pabata ng pabata. Salamat Panginoon sapagat ako'y payaman ng payaman. Salamat Panginoon sapagat ako'y favored. Tumatanggap ako ng pabor nang gagaling sa Diyos at nang gagaling sa tao. Salamat, Panginoon, sapagkat ako'y papanal ng papanal. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay sapagkat mahal na mahal mo ako. At nararamdaman ko yun. Church, magpasalamat ka sa Panginoon. In your own words, punuin mo ang langit ng pasasalamat. Come on. Salamat at one Diyos. Speak. Speak. Don't just clap. Speak. Pasalamatan mo si Lord kung ano man gusto mong mangyari sa buhay mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, pasalamatan mo ang Diyos. Salamat po Lord, ako'y graduate na. Salamat po Panginoon at ako'y nasa abroad. Pasalamatan mo ang Diyos na gusto mong mangyari. Salamat, Panginoon, sa bagong negosyo. Sige, ikaw ang magsabi. Salamat, Lord God, sa increase na sweldo, sa increase na kita. Salamat sa bagong opportunities. Salamat, Lord, sa restoration. Salamat po, Lord God, sa anak. Go!
meron dito na sasabihin mo na ang pakahirap na sitwasyon mo wala ka nang makitang paraan kung pwede itang para magkaroon ng solusyon may sasabihin ako sa iyo you are so blessed because the God that you are serving is a way maker sa kristyano walang imposible sa anak ng Diyos walang imposible dahil ang Diyos ko ay way maker sabihin mo one day one day isang araw lang yan isang araw lang nasabihin ng Diyos sige Ahatin ko ang dagat at lahat ng mga suffering, lahat ng mga takot, lahat ng mga worry, lahat ng mga sitwasyon na bago sa isang araw. Kapatid, kaya ka ng Diyos bigyan ng isang araw. At sa araw ngayon, kaya ng Diyos baguhin lahat. Sabihin mo, Waymaker. My God is Waymaker. kaya kang bigyan ng Diyos ng isang araw. It means breakthrough. It means isa lang pintuan yun na mabuksan. Tapos! Isang araw lang. Akala mo napakahirap, sabi ng Diyos, isang araw lang yan. Isang araw lang. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, isang araw lang yan. Now, kung ikay naniniwala, kaya kang ng Diyos bigyan na isang araw, sino naman ang naniniwala na ibinigay na ng Diyos ang iyong isang araw? Sino? Sabihin mo, dumating na ang isang araw natin. Dumating na.
so blessed. Continue speaking the words of faith. Bigyan mo ng salita ang iyong pananampalataya. Pagdating sa paniniwala, sa pangako ng Diyos, huwag kang tatahimik. Pagdating sa negative, tumahimik ka. Okay? So we're going to close the service. Uh, of course, uh, meron, ayun po, 